Bhagavate Vasudevaya Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya Shrimad Bhagavatam Kanto 6 Chapter 17 <coughs> Mother Parvati Curses Chitraketu Text 16 Shishuko Vacha Shishuko Vacha Evam Shaptas Chitraketur Evam Shaptas Chitraketur Vimanat Avaruhyasaha Vimanat Avaruhyasaha Sarayam Asasatim Sarayam Asasatim Murdnana Mrena Bharata Murdnana Mrena Bharata Prati Grinami Te Sapam Atmano Anjalam Bike Devair Martyaya Yat Proktam Purva Dishtam Hitasyatat Kumkaroti Bachelor Mangan Mangai Devi Mirkupe on Monday Sri Guru Nimitarnam Krishna Prabhupada quotes Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur who states that one who in Krishna consciousness who has love of Krishna is no longer subject to the sufferings and happiness under the laws of karma. He is beyond karma. And then there is the quotation from Brahma Sangita. Kamani nirdati kintu chabakti bhajam. A devotee is free from the reactions of his karma because he is taken to devotional service. So, we are deeply conditioned by karma. Devotional service is free from karma because it is free from any need of justifying one's actions. In the material consciousness, we are always trying to justify what we do. You see, we uh, have goals that we want to achieve. Goals of of course, which are ultimately selfish. Uh, goals centered around sense enjoyment. Mm-hmm. And uh, so to achieve these goals, we have to step on the heads of others. Literally, uh, when one is uh, walking the path to fruit of work, then every step he takes, he is killing other living beings, knowingly or unknowing. And if this is pointed out to him, then he will justify his actions. That, well, anyway, uh, I had to go here or there uh, for my business, for the purpose of gratifying my senses. And after all, isn't that what life is all about? I mean, you have to look out for yourself. That's the way it is. So in this way, everyone is making excuses for the harm that they do to others at every moment. 
оправдае болката, която е причинил на другите. But nonetheless that harm uh, that pain that we have caused for others is destined to come back to us. Но тази болка, която ние причиняваме на другите, пък определено е тя да дойде в нас. Every little is a jot. There is a record being kept. За всяко най-малка подробност в нашите действия всичко това е записано. Ямараш has a scribe, a secretary. Ямарач има своя секретар, който записва всичко. Name Chitrangada. And he records all of the sinful deeds of everyone. Той се нарича Chitrangada и той записва всичките хубави дейности на всички тези присъствия. So in our own minds, we justify these things away. Oh, I had to do this. There was no other way. Наши ум ние винаги оправдаваме това, което правим. Ние казваме, аз трябва да го направя. Трябваше да го направя, няма друг начин. And we think we have washed our hands of responsibility. И мислим, че сме си измили ръцете от отговорността. In fact, uh, some years ago, a book came up. Pop psychology, modern psychology book. One of these, they call them self-help books. And it was entitled I'm okay, you're okay. Години назад излезе една книга на Запад, която е така просто книга, наречена от този тип програмни книги, тя се нарича Аз съм добре и вие сте добре. That's what people like to hear. Everything's okay. И това е което хората искат да чуят. Всичко си е наред. You're moving through life and with every movement you're harming other creatures, knowingly or unknowingly, seen or unseen creatures. И се движите във вашия живот и непрекъснато наранявате други живи същества, които може да не виждате. But that's all right. You're okay. Но това всичко е наред. Вие сте си добре. Feel good about yourself. Важното е да се чувствате добре само по себе. So this is self-delusion. Това е себе заблуда. The fact is, is that our every sinful act is, as long as we're under this law of karma, is being recorded and we'll have to pay for them. Факт е че докато сме по закона на карма, всеки греховен акт е записан и трябва да платим за това. And you can imagine if you if we are responsible for every ant or every microbe that we step on and kill, uh, then there is a terrible amount of sinful reactions that one has to uh, pay for така а представете си кои сме виновни за всяка мрака за всеки микроб който стъпваме има ужасяващо количество греховни реакции за които ние трябва да платим and you cannot pay that back in just one more birth и вие не можете да платите това просто със само това си раждане no actually we accumulate so many sinful reactions in our human life that this destinus destines us for hundreds and thousands and millions and millions of births more. Е сината че ние извършваме толкова много хомни реакции в нашия човешки живот, че това ни осигурява ни определя стотици, милиони всъщност животи на тази земя. And those who know about the law of karma then they also they continue this justification uh, uh, by taking help of the karma kandish scriptures тези които знаят за този закон на карма те оправдават своите действия и с повод на карма канда писаните there's this uh, type of atonement called prayaschita има така вид изкупление наречено prayaschita so you've done something wrong and uh, you not that you really feel bad about it but you just don't want to suffer the reaction и този процес а, не е така, че не се чувствате а, напълно затворени. Не се оправдавате, но не искате да страдате от реакцията. So you go to the Brahman who is expert in the Karma Kanda scriptures. И отивате при Брамана, който е експерт в Karma Kanda. And you tell him that, that uh, I did this bad thing. And then he will give you some atonement. И... Some method of atonement. И вие му казвате, аз свърших този, този грях и той ви дава някакъв метод на изкупление. And then again. You're okay. И тогава отново вие сте окей. This is what the karmis like to think about themselves. I'm okay. Това 
обичат да мислят кармите за себе си, че са окей. Okay. Either by ignorance, you see, just pretending that it doesn't matter, there is no law of God, who cares? Или чрез чистото си небежество, което те изглът да забравят за това, няма Бог, кой се интересува от това? Or if they're a little religious, then they're going for all this atonement, also in uh, the local religion here. Christianity, they go to the priest and say, last week I did this and that, and this and that. The priest gives also some atonement process. Или ако са поне малко религиозни, те използват камери местната религия, каквато е тук, например, християнството, те при свещените и казват, направи това и това и след това им дава процес за почистване. So in devotional service, all this stops. В преданото служене всичко това спира. Why does it stop? Because we stop uh, acting for ourselves. И защо това всичко спира? Защото ние спираме да действаме за себе си. That's where all this justification begins. И тогава наистина може поступки да бъдат оправдани. We are trying to justify why we are acting in defiance of Krishna. Ние се оправдаваме, защото ние действаме за Krishna. You know, that Krishna has given us this body uh, and instead of using it in his service we're using it for our own purposes. Krishna has given this body for us but we are only doing it for our own purposes. And we are making so many plans uh, for our own independent uh, progress according to our mental concoctions. И ние правим планове за собствения ни прогрес, съгласно нашите собствени спекулации. Yes. So, to take up devotional service means to forget that, to, to give it up. Да се приема преемното служене означава да се отхвърли всичко това. No more justifying my so-called independence from Krishna. Никакво повече оправдане на нашата, моята така наречена независимост от Кришна. Now I will just serve Krishna. You see, so then one comes under Krishna's direction. Then from that moment on, then it is Krishna who is determining our destiny. Not the laws of nature. But There is a saying in Bengali that the uh, uh, I don't remember exactly the Bengali, but anyway, there's a machine called a deki, which uh, uh, you know threshes the grain. You put grain into it and you turn it, and it separates the the chaff, the, the outside part, from the actual seeds. Uh, so, the, this Bengali saying that, that if the Deki goes to heaven, then there also it will still just thresh the green. Yes. So, uh, this karmic mentality represents very, very deep conditioning. And so we have to work in Krishna consciousness to get rid of this mentality. Otherwise, all we will do is Uh, continue to perform karma in the name of so-called Krishna consciousness. Yeah. Still continuing to justify our actions or our offenses. Uh-huh. Uh, one is committing so many offenses in devotional service, but Anyway, I'm okay. Човек извършва много 
пускам време в времето си служа, но си казва, а, не, аз всичко е на ръка си. But you're not okay. No, you're not okay. See, this we have to learn. Therefore, uh, we notice in Srila Prabhupada's presentation in this purport, he's being very careful to say that one who has developed Krishna consciousness and who exists in love with Krishna, that one is no longer subject to suffering and happiness under the laws of karma. Много ясно е казано в коментара. Само този, който е развил Кришна съзнание и има любов към Кришна, той не е починен повече на щастието на щастието по законите на карма. So, we are neophyte devotees. Our Krishna consciousness is not very developed. А ние сме начинащи преноудадени и нашето Кришна съзнание не се е много развило. We can't honestly say that we have love of Krishna. Ние не можем честно да кажем, ние имаме любов към Кришна. So, That, then we cannot assume that oh yes I'm I'm free of the law of karma. Затова ние не можем да претендираме просто че сме е така освободени от законите. Of course by by mercy yes by the mercy of of Guru and Krishna in the process of initiation one does become free from karma. Разбира се посредством милостта която идва от Гуру и Кришна чрез процеса на посвещение човек се освобождава от карма. To give us the chance uh, to serve Krishna. За да ни дадат шанс да служим на Кришна. But that freedom does not mean now you can do whatever you like. Но тази свобода означава сега можеш да правиш вече каквото си искаш. See, and continuing this justifying process. И да продължаваме този процес на непрекъснато оправдаване. Because one who, who does that, then he's turned the Vaishnava initiation into another form of atonement. Тогава такава личност превръща важна в освещението в обикновен процес на изкупление. He's made it into another ritualistic ceremony. Той го превръща в ритуалистична церемония. And this is also that offense uh, against the holy name to take the chanting of Hare Krishna to be another uh, pious ritualistic ceremony. И това оскърбление към святото име което се казва, че святото име не трябва да се приема от настояване за ритуалистична церемония. Също време се допуска и друго оскърбление, което е човек да възпява святото име, като се отговава на неговата сила и продължава извършва духовна реакция. If one is doing this, then one is un- acting under the uh, karma kanda mentality, not the mentality of the bhakta. Ако някой действа по този начин, той е моталитет, следейки карма канда, а не е моталитета на един бхакта. One is, is simply, uh, still calculating for his own ends. This is what I mean by justification. Човек просто пресмята своята полза и своето бъдеще и това нарича масо предаване. Thinking for himself, what I'll get out of this, rather than thinking for Krishna. What is pleasing to Krishna? Мислейки какво ще получа аз за себе си, а не мислейки какво мога да правя и как да служа на Кришна. So, neophyte devotees then have to be very, very, very careful. Because this You know, this karmic mentality, it is, it is our second nature. Ние начинащите правилно дани трябва да са много внимателни с това, защото този материтет, карни материтет е втората на природа. It's an instinct with us. Това е инстинкт в нас. I was just listening to a tape last night and Chula Prabhupada was saying Krishna consciousness, development of Krishna consciousness means uh, to uh, get free of uh, instinctive actions as we just heard from Krishna instinctively embodied creatures uh, act for the gratification of their bodies for the preservation and gratification of their bodies Инстинктивно живите същества, които са въплатени, действат за съхранението и за добиняването на тяхното тяло. Whereas a devotee is supposed to act in sacrifice to Krishna. 
Един премал да се предполага да действа да извърши жето преношение за Кришна. So, yes, we have to be very cautious about this and, and not use these nice brains that the Lord has given us for inventing some uh, karma mishra type philosophy. И така ние трябва да сме много внимателни и да използваме по правилен начин тази прекрасна преминатност, която Бог е дал, а не да я пръжнем в някакви карма миши по висока. Ние се опитваме някакси да прескочим в Кришна съзнание. С някакви глупави и повърхностни оправдания. This, this karma mentality manifests in so many ways. Този кармен менталитет се проявява по най-различни начини. From, you know, our uh, uh, quickly excusing ourselves for making offenses to other devotees. Като много бързо и точно се оправдаваме за всичко стремление, което допускаме към преминаването. Because my service is more important than theirs. Защото моето служене е много по-важно от тях. So these guys should just get out of my way. Затова тези момчета просто трябва да се махнат от пътя. That's what they're thinking out there too. Но това е мислите хората в них. Only it's my service to my senses. They're, they're more honest. <laughs> <laughs> my service to my senses is more important than these other people's service to their senses. Because after all, I'm the big shot in this world. Дори хората от са по-честни, защото те си казват, служенето на моите сетива е много по-важно от служенето на другите сетива, защото аз съм нещо много важно за работа в този свят. So they better get out of my way. И те направо си казват, нека тези другите се махнат от моя път. But in Krishna consciousness we have to address this up. You can't just say my service to my senses. No, my service to to the Sankirtan mission or my service to some other thing. And I'm I'm the big guy here. Get out of my way. Но Кришна съзнание ние обличаме всичко за това. Ние не можем да кажем директно, аз искам да служа на сетивата си и това е най-важното. Ние казваме, моето служене е най-важно. Моето служене е много голямо в санкрита, мисията и помагайте за това. There's also the idea of the rases. That the rases, the relationships with Krishna are based on some sort of merit system. Merit means what you deserve. Има някак има идея, според която расите към Кришна се разполагат и се дават според това колко ние ги заслужаваме. That the gopis are highest of all because uh, of you know, some actions that they must have done. Идеята е, че дори гопите, които са най-висшето на Кришна съзнание, те са те трябва да си извършили нещо много добре. So the gopis are number one. За това копите са номер едно. So if I'm, I deserve to be a gopi. Е, е за това някой си мисли, аз заслужавам да бъда гопи. Look at all the work I've done here. Вижте ли колко работа съм свършил тук. These other guys are lazy, so they'll probably, you know, end up in the Shantaras. I'm the one who's most active. I'm going to be a gopi. Всички тези типове на около те са много мързели и най-вероятно ще заключат до Шантараса. А аз трябва да бъда гопи със сигурност. This is... This mode of thinking has nothing to do with bhakti. It's all karmic. Този начин на мислене няма нищо общо с бхакти и това е напълно кръвечен. Шрила Прабхат бил много ясен. Actually, he very much disliked uh, when these type of speculations would uh, he would be informed that the devotees were speculating in that way. Шрила Прабхат бил винаги много ясен. Той никога не е харесал, когато предълно данните се спекулирали по този начин. Once, what, in 1975, he was informed of a big argument that was going on between devotees. Uh, some book distributors were saying that our service is the highest service and uh, pujaris who worship the deity, uh, they're neophytes. So, puja service is not important. 
1985 година Шио Правопада чул за един такъв спор между правилно данните и книго разпространите от мен. Казва ли, че тяхното служене на най-велико и най-голямо в мисията на Санкиевта на служенето на поджари, които държават мутите въобще не е било от по-малка важност. So, when Prophet heard about this, he said, this is childish with this talk. Шио Правопад направо казал, какви са тези разговори, това е детищина. He said that Krishna is the supreme enjoyer. Shri Prabhupad says that Krishna is the supreme enjoyer. And what does enjoyment require? It requires variety. There is a statement that variety is the mother of enjoyment. He said, so those who argue that only one service is the real service. Тези, които имат аргумент, че едно служене е истинското служене. And all other services are just yeah, it's just some mercy for these lazy guys. А за всички други служения се казва, е, това е някаква изключителна милост, това е за помързали. But actually, it's not necessary. Но крайна сметка, то не е необходимо. And all those guys who are doing other services, they could bloop tomorrow. И всички тези други личности, които извършват това служене, всеки момент могат да пари. But as long as the book distribution went on, then the Krishna consciousness movement is still there, stronger than ever, because all the useless guys have left. Но, докато книга разпространението продължава, Кришна съзнание ще бъде тук и ще бъде силно, защото всички излишни хора ще отпаднат. And, and this will be more enjoyable for Krishna. И това ще достане голямо наслаждение. Because now there's only the real service. Защото става само истинското, същественото служене. But it probably point out Krishna enjoys all varieties of devotional service. Но както ще пропад казва, Кришна се наслаждава на всички, на цялото разнообразие от служене. That's the meaning of enjoyment, variety. Това е истински смисъл на думата наслаждение, разнообразие. So You know, those who say, no, only one service. Тези, които казват, не, само на служене го съдържа. Then it's, it's like saying, no, eat only one kind of food. А това са тези, които казват, я ще само един вид храна. As if once, once Prabhupada said, potatoes are the king of vegetables. Веднъж и Апрапада казал, картофите са, е, картофът е царят на зеленчуците. And I often heard this quoted by devotees, not really knowing what Prabhupada meant. Често съм го чул, това много правил най да го цитира, като не знам какво има преди чил правопад. Прабът actually meant that potatoes are the king of vegetables because you can combine them with any other vegetable and they're still, you know, they fit in, they're nice. Смисъл, който влага чил правопад е, че тези картофи могат да се комбинират с всички останали зеленчути и се получи прекрасно ясти вино. He didn't mean that you can just eat potatoes <laughs> and you'll be completely nourished and you don't need you don't really need anything else but potatoes <laughs> пропада въобще не има предвид че можете да ядете само картофи те са напълно достатъчни за вашата поддръжка няма нужда нищо друго да ядете now imagine imagine if someone uh, interpreted this potatoes are the king of vegetables in this fanatical way then we only eat potatoes <laughs> Представете си някой интерпретира, интерпретира това изказване и тогава всички ние трябва да дадем само картофи. We're only going to offer potatoes to Lord Jagannath. Nothing else. Ние ще предлагаме само картофи на Бог Джаганат и нищо друго. So would that be enjoyable for Krishna? Това ще удовлетвори ли Кришна? Only potatoes every day. Само картофи всеки ден. For breakfast, potatoes. За закуска картофи. For lunch, potatoes. За обяд картофи. In the evening, potatoes. И вечер пак картофи. The drink also some potatoes. Potato juice, potato tea. И всички сокове са от картофи, всички чаеве са от картофи и така. And then start dressing the Didi in potato soup. <laughs> and always say, Prabhupada said potato is the king of vegetables. And then he said, Prabhupada said, Kartofat is the king of vegetables. No, 
Krishna's the enjoyer. So, therefore, we offer to him all sorts of varieties of foodstuffs, and similarly, we offer to him all sorts of varieties of devotional service. Не, всъщност ние предлагам най-различни ястия на Кришна, много и разнообразни и разбира се, най-разнообразни служения. And uh, yes, we have to uh, in our preaching mission to try to expand this variety more and more and more. И така в нашата проповедническа мисия ние напротив трябва да увеличаваме това разнообразие повече и повече. To because Srila Prabhupada, that was his vision that everything that's going on in the world, in human society, can be dovetailed in Krishna's service. And the success of our preaching and our book distribution will be that, that more and more people uh, in all walks of life will in, uh, engage their occupation in Krishna's service. And thus Krishna will enjoy. And that is the point. The point is to see that Krishna is happy. Not that I'm feeling all important. Not that you know I have justified my activities. Not that I am number one. No, I'm just a small servant of Krishna. One of the little ants that are trying to get some honey at the Lord's lotus feet. That's our position. We're very tiny. So, uh, Uh, devotional mentality, the, the bhakti mentality, and then puts Krishna's happiness first, number one. And I am, a, I am trying to be a servant of the Lord's happiness. And since the Lord enjoys variety, then I should also I should be happy seeing many varieties of devotees, many varieties of service. And I should welcome this. I should not feel that I have to justify my existence, my activities against others. Не трябва да се чувствам заставен да оправдам своите неуразбиране, своето служене и дейности пред други. Why? Why do we have to do this? Защо трябва да правим това? It is stated Eko Deva Nitilila Narukto Bhakti Hridi Antaratmana that there is one God. Eko Deva means one God. Има такъв такова твърдение, че Еко Дева има един Бог. And he has unlimited devotees. И има безкрайно много предано дарени. And yet is one God because he's God, because he's the greatest. He has a profound, intimate, meaningful relationship with each one of his devotees. Each one of those devotees is giving themselves to Krishna and Krishna likewise is giving himself to each one devotee. Всеки преданно даден, той се отдава на Кришна и Кришна се отдава на своя преданно даден. And this is how Krishna enjoys. Ето така Кришна се наслаждава. He is enjoying loving relationships with countless devotees. Той се наслаждава на любовни взаимоотношения с безкрайно много преданно даден. The more the assembly of devotees, which is already unlimited, but the more it increases, then the more Krishna enjoys. Въпреки, че те са безкрайно много, това общество се разширява и още повече Кришна се наслаждава. So you see, Krishna consciousness is inclusive, it's not exclusive. Especially Lord Chaitanya's movement. Especially the Sankhya It is inclusive. It wants to embrace the whole world, every town and village. 
every resident of every town and village. To, že si prvý v celý svět, v všech grad sel. Let them serve the Lord. Let them chant the holy names. In whatever way they can, let them offer service. In this way, the Yagya Purush, the enjoyer of the Sankirtan sacrifice, Lord Chaitanya Mahaprabhu, will be satisfied. Prabhupada writes here, The Lord is very kind and affectionate towards His devotees. And therefore, a devotee in any condition is not subjected to the results of karma. Mm-hmm. A devotee never aspires for the heavenly planets. The heavenly planets, liberation and hell are non-different for a devotee. For he does not discriminate between different positions in the material world. A devotee is always eager to return back home, back to Godhead, and remain there as the Lord's associate. This ambition becomes increasingly fervent in his heart and therefore he does not care about material changes in his life. Now this is very clearly distinguishing between the karmic mentality and the devotee mentality. <laughs> karmic mentality, yes, exactly, aspiring for the heavenly planets, some big position uh, importance личности с карми материалитет те искат райските планети да си придават важност искат позиция increased facility да разширяват възможностите си increased enjoyment наслаждението си increased influence over others да увеличават влиянието си върху другите so if this such desires color our mentality as we serve krishna ако това облага нашия менталитет докато служим на Кришна, then uh, what we're doing is not shuddha bhakti, it's not pure devotional service. Това, което ние правим, не е шуда бхакти, не е чисто предно служене. We may still, yes, we can be very active, uh, working hard for the Lord. Да, ние можем да останем много активни, работейки тежко за Бога. But if Uh, our own interests come first. We're always looking out for where I am going. What will I get? You see, what is my position? Then, of course, Krishna will reward you. No doubt. Разбира се, Кришна ще ви възнагради. Няма никакво съмнение в това. You might become a Brahma. Можете да станете Брама. Oh, you want to be very important? Well, I'll give you your own universe. Каза, ох, ти искаш си много важен цял вселен, ще ти дам. All those living entities in the whole universe will be under you. Всички живи същества ще бъдат под твоето подчинение. But then you're still in the material world. Но пак си останах в материална си. I was listening. Uh, Prabhupada was stating that even Brahma, even he, as great as he is, is in this world because to some degree or other he's a rascal. Аз слушах много лекция. Ще правя като той казва Брама е в този материален свят и взема тази позиция, защото може в най-малка степен от той е добър. Even he has done misdeeds whereby he has a material body. And the actual misdeed is not to surrender to Krishna. That's what it is. When Krishna talks about the sinful persons in Bhagavad Gita, uh, what does he say first? 
Какво казва Кришна, когато определя личностите, които са греховни? The sinful persons are called Dushkritinas. Те са наричат Dushkritina. What does he say? What is, it? What is their first disqualification? Namam Dushkritina Muda Prapadyante Naradama. They never surrender to him. И какво е това качество, което го прави? Качеството, че те не се отдават на Кришна никога. Four kinds of persons never surrender to him. Четири типа личности никога не се отдават на мен, каза Кришна. And they're known as as Mudas, Naradamas, Maya Pratigyanas, and Asuras. So then, in those definitions, then they have their own special misdeeds that they're performing. But all those specific misdeeds grew out of the original misdeed that they won't surrender to Krishna. So, we're all in this material world because of that misdeed. And now, we have the opportunity, by the grace of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya, to surrender to Krishna. And we have to, therefore, you see, Uh, be very careful to rid ourselves of this karmic mentality. Because, actually, you see, that, that ridding ourselves, that is the internal struggle. Which is what Krishna consciousness really is all about. Krishna consciousness is much more an internal struggle For purification than it is external activities. Uh, that is the test of sincerity. If we're struggling inside to rid ourselves of impurity. Mm-hmm. But if we If we're thinking, I'm okay, <laughs> then there's no question of struggle. And this is the karmic mentality. I'm okay. So let me work, let me get what I want out of life. So this is a great disqualification. So the struggle is to see How my consciousness has become colored by this karma. To see all these motivations, unwanted, anarta, unwanted motivations. Uh, Lord Chaitanya kicks them right out. This is not Janam. I don't want followers. Not Dhanam. I don't want wealth. Not Sundarim. I don't want pretty girls. Yeah. And he also says, Kavitam Va. I also uh, don't want to be uh, praised for uh, my learning, my education. See, none of these things. I just uh, pray to be able to serve you, my Lord, even if it is birth after birth. Mama Janmani Janmani Ishwari Bhavatad Bhakti So, even if Your will is that I take birth again and again and again. So even the Lord is saying, liberation is not my goal. So even that the Lord leaves aside. My my service is not conditional on uh, my getting free from birth and death. Uh, 
what I want is Bhavatad Bhakti Ahaituki. Bhakti, devotional service, Ahaituki, without any cause, without any motivation. No, I want the hetu in Sanskrit means reason. Hetu uh, означава причина. So, karma is all hetava. It means we work for reason. Цялата карма е хетава. Това означава работим по някаква причина. Because we want this, we want that. Защото искаме това или това. Therefore, we're doing it. И затова го правим. And if you remove the hetu, oh, well, what's the use? И ако махнем тази хетов причина, какъв е смисъл? So, in this verse, Lord Chaitanya kicks out all the hetus. В този стих Читания Махапрабху извърля всички хетус. I will serve Krishna. Аз ще служа на Кришна. Unconditional. Без никакви условия. Uh, if there are no uh, people to praise me. Дори да няма хора, които ме хвалят за това. Uh, to put garlands on me. Да ми слагат гирлянди. Sandalwood on my head. Или сандала пласта на живота ми. I will still serve Krishna. А въпреки това ще служа на Кришна. Uh, if there's no money coming, дори пари да не идват. That's all right. I will still serve Krishna. Няма значение, аз пак ще служа на Кришна. If there's no pretty girls to go ooh and ah. Дори да няма хубави момичета, които зяпат по мен. That's all right. I will still serve Krishna. Пак ще служа на Кришна. And if Krishna says you can't come back to Godhead, you have to stay in the material world. Дори Кришна каже uh, ти не можеш да се върнеш обратно вкъщи. При мен ти ще останеш материална свят. I will still serve Krishna. Аз пак ще служа на Кришна. That's a haituki. Bhakti a haituki. Bhakti without any cause. Това е бхакти a haituki безпричинно служене. So, this is the complete negation of the karmic mentality. Това е напълно отпърлене на кармия менталитет. Krishna first. Krishna before anything. Krishna е номер на той преди всичко. Whatever Krishna wants, that's what I want. Каквото Кришна иска, това и аз искам. I put no condition. Не поставям никакви условия. I am, I am not in a position to dictate to Krishna. Аз не съм позицията да диктувам и да казвам какво Кришна. Кришна, you should have only potatoes. Кришна ти трябва да дадеш само картофи. Because Prabhupada said potatoes are the king of vegetables. Понеже Шио Прабхат каза, че картофът е царята за лисуците. Whatever Krishna wants, that's what I want. That's what I will do. Това, което Кришна иска, това ще направя. And if Krishna wants all the other devotees to go back home, back to God, and me to stay here. И ако Кришна иска всички предно да се върнат обратно вкъщи при него, аз да остана тук. Then Kijai. Kijai. Then the Lord is showing me some special favor Това означава специална милост на Бога. He has some special plan for me too. Той има някакъв специален план за мен. That I should stay here. Че аз трябва да остана тук. Very nice. И това е много хубаво. I'll serve you. Аз ще ви служа. This is the Bhakti mentor. Това е магиката на Бхакти. And therefore, Maharaj Chichiketu, because <laughs> although due to inexperience, he committed an inadvertent offense to Lord Shiva. He uh, uh, willingly accepts the curse of Mother Parvati. So he is he is not disturbed that now uh, he will have a big change in his material fortune. <laughs> Here he was flying around the universe in his nice biman. But now he'll have to go way down to the Asura Loka. Сега трябва да се спусне обаче много ниско към Асуралока и да живее между демоните. Той много добре знае каквито и материални промени в моята позиция, моето сърце принадлежи на Кришна. При всички условия ще помни Кришна, ще служа на Кришна. And uh, he is actually welcoming this because sometimes we achieve a certain position that agitates this karmic mentality. И така той спокойно приел всичко това. Ние приемаме различни позиции заради кармическия си менталитет. 
Sometimes we, in devotional service, we find that we're placed in a situation. Uh, <clears throat> it is supposed to be for Krishna's service, but somehow this particular position, it's agitating my material desires. Дава ви се позиция, в която заслужите на Кришна по един или друг начин тя възбужда вашите материални желания. Старата тенденция да се замисля за контролер и наслаждаваш се изплува. Това е причината, поради която Читърки е доказал това на Шива. Това е което той е представил с него. Back in verse 10, yes, before reaching out this way. Yes. The difficulty was that Chitraketu, having become a great devotee of Lord Vishnu, Sankrishan, was somewhat proud at having achieved Lord Shankarshan's favor, and therefore thought that he could now criticize anyone, even Lord Shiva. Шифра пак не обяснява. Проблемът обаче, че Шифра Кето, тъй като малко се възгордял, че е велик правил даде на Вишна и Санта Шан а, и получи специалната му милост и затова се мисли, че може да критикува всички други Бог Шива. Читър Кето сега наистина е щастлив, че ще бъде пречистен от тази анарта. И той ще благодари на майка Парвати за проклятието. So this is a fact. What is materially detrimental, what the materialist, what is poison for the materialist, for the devotee, can be like nectar. Истина, това, което може да отрова за един материалист, е нектар, може да е нектар за правилно даване. You see, to be, to be demoted. You rise to a high position and then you get kicked out. Go back down to the bottom. Разбирате ли, цизинето от такава висша позиция след това да бъдете изхвърнени от освърнени от там да паднете на най-низкото позиция. За един преемване това може да е пречистващо. To even welcome dishonor. В Мано Самхита дори се казва, ако човек може да търпи дори безчестието, човек става много щастлив в този свят. Ако човек наистина приеме и позора си по правилния начин, това е неговото лично освобождение. А това е много трудно на урок. So, anyway, we will learn about this lesson as we read this chapter of И ние научаваме този урок, като четем тази глава на Шила Бхагавата. Hare Krishna. reactions while we are um, reading the process in the process of bhakti or when we talk over the first verse 
Because she heard you say, I don't know, whatever. A vessel that you don't create karma. You know, it's, it's until karma. What kind of a piece in the Lotus Souls that create karma for you? Well, yes, as, as long as there's a connection to Krishna, as long as one is somehow connected to Krishna, rendering service, chanting the Lord's holy name, then it's true that offenses and sinful activities, they don't exactly result in karma. Някой наистина е свързан с Кришна чрез служение, успяване на светлото му имена, всякото му имена, той не за своето оскърбление не трупа камъни. Because if, if one is a devotee, or even a half devotee, <laughs> затова ако някой е правилно даден и почти правилно даден, uh, дори да е вайшнава прая, той е под протекцията на Кришна. So then, if we commit offenses, sinful acts, then it is the Lord Himself who is managing the reactions to these. Yes, that's different from the non-devotee because there the reactions are coming simply uh, by the uh, automatic mechanical arrangement of material nature. В различен случай при непредълно даните реакциите идват uh, директно от материалната природа автоматично. But in the case of the fallen devotee, uh, then Krishna is managing the reactions to help this devotee give up his attachments. Но при един, да кажем, премоплавно предълно даден, Кришна аранжира нещо, за да получи той някакви реакции в своите дейности. That is, unless this person becomes too much offensive. Но това е докато тази личност не стане прекалено много оскърбителна. One can become so much offensive like this hati mada offense, mad elephant offense that he destroys his position in devotional service. Ако той стигне до позицията хати мада, той до просто унищожава наистина позицията си правилно по служение. So that's extreme. И това е крайност. That's a total fall down. Това е пълно падане. And for those who are, you know, they're at heart devotees, but they're uh, weak. Но за тези, които са сърцето са си прямо дадени, просто са много слаби. And Krishna is taking care of them. Krishna си грижи за тях. But they should not think, oh, if Krishna is taking care of me, then Everything's all right. No. Но те пък не трябва да мислят, а, Кришна наистина се грижи за мен, тогава всичко е наред. Everything's not all right uh, until we're rendering the Lord pure devotional service. Нищо не е наред, докато ние не отдаваме чисто правилно служение. Как да приемаме и да разбираме вашите лекции и инструкции дадени а, в друго време, в друго място и на други правилни правилни. Има ли те абсолютно така? Instructions for us also, even there there is different time and place for different devotees. It depends. Does it listen? Does it listen? It's like with Srila Prabhupada. Uh, what's in Prabhupada's books that has Uh, universal application. Това, което Шио Пропата е написал в тези книги, има <coughs> всеобщо значение за целия свят. Това може за целия свят. And uh, what's in Шио Пропата's lectures based on the books? И лекция на Шио Пропата за тези книги. 
Similarly, universal application. What is in Prabhupada's letters, though, to different devotees, that may not be for everyone. What Prabhupada might have said in a conversation to a small group may not be for everyone. So one has to have intelligence in order to understand. Човек просто трябва да има интелигенто, за да разбере тези неща. Intelligence means some realization. Интелигентност означава някаква реализация. Бих искал да питам и направил на Даша. Даша ще отчава какво се ще казва. He was talking about it himself, uh, it's Shiva acceptance of Sadhana. So I will uh, text number six. Let us see what text. Oh yes. He is the best of all living entities who have accepted material bodies. So what's the question? Another place to say that she was a personality of Guru Gunada Prabhu. In the third canto, I have to say that his personality. Well, she was a devotee. Have you ever heard of devotees except in material body? Bok Shiva is a person who 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 is a person What about Shri Prabhupada? Does he have a material body? Yeah. Actually, he's a Shri Prabhupada. He's doing very well. 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 Almost, yes, but he's a devotee of the Lord. Almost. <laughs> oh, what are you trying to make out of this almost? You don't, okay. Well, that's an honest statement. You don't understand. He's <laughs> an empowered devotee. But he's a, he's a devotee. Но той си остава предан отдаден. So, Vaishnavanam Yatashambu is considered the best of the devotees. И той се счита дори за най-издигнати от предан отдаден. But he's a devotee. Но предан отдаден. So, devotees come to this world on a mission for the Lord. Така че предан отдаден ти идват с мисия да бъдат от Бога. And therefore they take birth here. И затова приемат раждане тук. In seemingly Material bodies. Изглеждайки, че са материал тяло. You know, bodies made of flesh and blood and bones. Тяло направено от път, кръв и кости. Or, in the higher planets, the substance is more pure, but still uh, material elements. Вижте, планетите са по-фини тези субстанции, но пак са материални елементи. And this is their mercy. И това е тяхната милост. So that those who are materialistic can see them, can hear them, can follow their example. За да може тези, които са с материалистични менталитет, да ги виждат, да ги слушат и да следват примера им. So just like the great Acharyas and the disciples of the Krishna, they took birth, they had physical bodies, 
Също както очарите в ученската позователност, те са преди раждане. Това са имали лъчи, бе. Също и Бог си има. Той се появява в този свят. Да, и also exists eternally. Uh, just on the outer border of Vaikunta, as Sadashiva. Uh, той uh, присъства и съществува също извън този материал свят, като Sadashiva. And there he is exhibiting a spiritual form eternally. И той проявява там своята вечна духовна форма. Similarly, all the Nityasiddha Vaishnavacharyas, they're also existing eternally in the spiritual world in, in uh, Siddha Deha forms. Също те Nityasiddha Acharyas съществуват вечно в духовна свят в своите Nityasiddha форми. But they project physical bodies into this universe in order to preach. Те проявяват тези материални тела в този материален свят, за да проповядват. Фила право, парки, джай! Фила право, парки, джай!